Hoy, en el Alep, nos toca hablar de la reina, de la reina de las artes, de la música, y del maestro que la llevó a grandes alturas, del maestro que enalteció el nombre de la reina. Un maestro italiano que nos dejó composiciones y bandas sonoras entrañables, música que nunca vamos a olvidar, al menos no el que ama el cine, o el que ame el cine siempre va a estar recordando estas hermosas bandas sonoras, esta hermosa música de este genio italiano. Hoy en el Alep vamos a hablar del maestro Ennio Morricone. Bienvenidos y comenzamos. El maestro Ennio Morricone, de nacimiento romano, pero sin duda ciudadano del mundo, porque el mundo nos rendimos a sus pies cada que escuchamos su música. Un gigante de la composición, un gigante de las bandas sonoras del cine. Son pocas las palabras que yo pueda decir de este gran, gran maestro. Tuvo seis nominaciones al Oscar. Y creo que las seis nominaciones, si a mí me preguntaran cuál debía ganar, sinceramente debió haber ganado muchas más. El maestro Ennio Morricone nos llevó por diferentes modos de componer y diferentes modos de música. Un gigante. Recordémoslo en la trilogía del dólar. Debo confesar que yo cuando la vi, lo primero que pensé fue, esta música es diferente. Y claro, fue muy diferente, ya que él, junto a Sergio Leone, con esta gran dupla, nos hicieron ver las películas de vaqueros de otra gran manera. Fueron un gran revulsivo en las películas de vaqueros. Tampoco olvidemos que el maestro Morricone colaboró con directores que también son gigantes, de lo mejor de toda la historia, como el maestro Tarantino, Brian de Palma, Terence Malik o el mismo maestro Bernardo Bertolucci. El maestro Morricone nos llenó sin duda de remembranzas en cada película, ya que cada que terminaba una película recordabas estos maravillosos momentos por su música. Recordemos que el maestro Morricone hizo de una armónica un momento de suspenso en las películas de vaqueros. De igual manera, este que apareciera un silbido en el bueno, el malo y el feo, sin duda, de igual manera, nos transmite esto de qué va a pasar. Nos transmite perturbación, pero también nos transmite una gran, gran emoción. Y lo reitero nuevamente, las palabras que yo puedo usar para yo calificar la música del maestro Morricone son pocas, porque es así de sencillo. El maestro hacía arte y el maestro transmitía y el alma lo sentía. Enio era un genio, era un maestro en toda la extensión de la palabra. Por otro lado, en la película Días de Gloria, la película tuvo varias nominaciones al Oscar, inclusive ganó Mejor Fotografía. Y aquí es una de las pequeñas, de las primeras injusticias tal vez para el maestro Morricone, ya que gana Mejor Fotografía, pero la música fue de la mano de una manera maravillosa en esta película, sin duda uno de los, de uno de los pequeños robos, por así decirlo, al maestro Morricone. También coincido mucho con algunos críticos que han dicho que Ennio Morricone fue hecho a un lado por Hollywood, por los Oscars, por la Academia, ya que no ganó un Oscar hasta después de mucho tiempo. Ganó un Oscar honorario y como lo comentamos anteriormente, un Oscar honorario no es nada. No es nada cuando estos gigantes hicieron todo en su momento. Y ganó el Oscar por los ocho más odiados con el maestro Tarantino. Tal vez 
porque el maestro Morricone nunca se mudó a Los Ángeles, siempre estuvo apegado a su amada Roma. Pero no por eso, también hizo música para películas de Hollywood, ya que el maestro Sergio Leone se muda a Hollywood a ser una vez, era así una vez en América. Y juntos hicieron una obra maestra. Y lamentablemente aquí esta película, sinceramente, para mí fue de las nuevamente de las que hicieron a un lado y no tuvieron el reconocimiento que merecían, porque tanto dirección como actuación, como argumento y como la maravillosa música del maestro Morricone no tuvieron el reconocimiento que tanto tenían o debían tener estos gigantes. Por otro lado, el maestro Enio hizo una mancuerna maravillosa con Giuseppe Tornatore, haciendo varias películas. Y sin duda la obra maestra que hicieron juntos. El maestro Enio Morricone junto a su hijo hace la banda sonora de Cinema Paradiso, la cual nos llena, de, nos transmite, discúlpenme que yo me trabe, pero es que el maestro Enio Morricone, me faltan las palabras para hablar de este gigante que yo he admirado prácticamente desde los 10 años. El maestro Morricone aquí nos transmite de gran manera el sentimiento que tiene o que quiere dar el actor. Sinceramente, en estas tomas, en estas imágenes y con la música del maestro Enio es imposible no conmoverse al máximo sobre todo, no dejar que salga una lágrima. El maestro Enio Morricone transmitía de gran, gran manera lo que quería el director y lo que quería, sobre todo, el papel del actor o lo que quería la escena. El maestro Enio fue un gigante, sin duda, de los mejores compositores en toda la historia. El maestro Enio no tuvo tal vez el reconocimiento que merecía por parte de la academia, ya que tuvo premios de toda índole en cualquier la de los premios que se entregan para el cine, y no solo para el cine sino también para la música. El maestro Enio es un gigante que va a trascender por los tiempos, tiempos y espacio, ya que el maestro siempre va a ser un gigante de la música y como les comenté al principio un gigante que exaltó a la reina por otro lado aquí los Óscares son secundarios porque ningún premio y nada nos va a quitar esto esto que nos dejó el maestro Ennio Morricone esta manera de transmitirnos emoción de transmitirnos dolor de transmitirnos esta agonía que tenían los personajes y sobre todo nada, nada podría pagar ningún premio podría pagar el que Enio Morricone nos conmoviera hasta el punto de llorar hasta el punto de dejar que las lágrimas caigan y aún así agradecer que el maestro Enio nos haya regalado su música un gigante sin duda, donde los premios son secundarios. El maestro va a ser un gigante e inmortal. Muchas gracias por escucharme. Para mí es un placer poder hablar de estos gigantes y poder transmitir un poquito mi sentir de lo que es este maravilloso arte del cine, ahora combinado con la reina, la música. Con tu like y con tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir haciendo más contenido y sobre todo para tener este pequeño espacio. Te invito a suscribirte para que seamos parte del mismo. Esto fue La LEP. Muchísimas gracias.